ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದ ಪಾಠವಾದಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸೋವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಬಹುಕೋಶೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಹೂ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶ ಏನಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳು ಏನಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಒಂದು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೋರಿಗಳು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಕರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಾರವು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಳಿಗಳು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡಿಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ವಿಧದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡಿದಾಗ ಯುಗ್ಮಜ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗ್ತದೆ ಅದು ಭ್ರೂಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಮುಂದೆ ಹೊಸ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಣುಗಳು ಏನಾಗ್ತವಂದರೆ ಸೇರಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಒಂದು ಜೀವಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಕಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾತಾವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲು ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಗಂಡು ವೀರ್ಯಾಣು ಹೆಣ್ಣು ಅಂಡಾಣುಗಳು ಕೂಡಿ ಹೊಸ ಜೀವಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋ ವಿವರವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಇವುಗಳು ಹೂ ಬಿಡುವಂತಹ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು ಅಂದು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಆವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತವಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂವಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಪುಷ್ಪಪತ್ರ ಅಂದು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಷ್ಪ ದಳ ಅಂದಿರ್ತದೆ ಅದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗ
ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೀತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಷೇಚನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಏಕಲಿಂಗ ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿಲಿಂಗ ಹೂಗಳು ಏಕಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಕೇಸರ ಅಥವಾ ಶಲಾಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏಕಲಿಂಗ ಹೂಗಳು ಒಂದು ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಬಹುಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ದ್ವಿಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸರ ಮತ್ತು ಶಲಾಕ ಎರಡೂ ಏನಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದ್ವಿಲಿಂಗ ಹೂಗಳು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಥವಾ ಸ್ವೆಲ್ಫ್ ಪಾರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂದರೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಹೂವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಅದೇ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಲಾಕ ಗ್ರಹ ಅಂದಿಯನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೂವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಶಲಾಕಾಗ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ನಡೀತದೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಕೇಸರದಿಂದ ಅಂಡಾಶಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾನವರಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೂವಿನ ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಹೂವಿನ ಅಂಡಾಶಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶಲಾಕ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ತನ್ನದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಶಲಾಕ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪರಗೀಯ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶವು ಸ್ವಕ್ರಿಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೇಸರಗಳು ಅಥವಾ ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡವನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ದ್ವಿಲಿಂಗ ಹೂವು ಅಂದರೆ ಪರಾಗ ರೇಣು ಮತ್ತು ಅಂಡಗಳು ಒಂದೇ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಭಾಗ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಶಲಾಕ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸ್ಯಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಲಾಕಾಗ್ರದ ಮೇಲೆ ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಆದ ನಂತರ ಅವುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೀತದೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಶಲಾಕಾಗ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಶಲಾಕ ಗ್ರಹಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ
ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಶಲಾಕೆ ಮತ್ತು ಕೇಸರ ಇವೆರಡೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಂಗಗಳು ಪುಷ್ಪದಳ ಪುಷ್ಪಪತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಂತಹ ಅನವಶ್ಯಕ ಭಾಗಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಬದನೇಕಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಪತ್ರ ಆ ಬದನೇಕಾಯಿಯ ಜೊತೆನೆ ಏನಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ತದನಂತರ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೀಜ ದಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯವಾದರೆ ಎರಡು ಬೀಜದಳ ಏಕದಳ ಸಸ್ಯವಾದರೆ ಒಂದು ಬೀಜದಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಆ ಬೀಜದಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಥವಾ ಭ್ರೂಣ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಭ್ರೂಣ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಮೂಲ ಕಾಂಡ ಅಂದರೆ ಬೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರಿನಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆ ಎಲೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂಥ ಭಾಗ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಬೇರುಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೀಜ ದಳಗಳು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಒದಗಿಸ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅವು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದು ಹೊಸ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉನ್ನತ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಏಕಲಿಂಗೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಗಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು ವೀರ್ಯಾಣುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸೊ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಿಂದ ಹದಿಹರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬೇಗ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಕುಳ ಮತ್ತು ಜನಗ ಜನನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದಂಥ ಕೂದಲುಗಳು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ಗಾಢ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮುಖ ಕೈ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳು ಮೂಡಲು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹದಿಹರೆಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಜೀವಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಫೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದ ಆನಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನು ಇದು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತ ಆಗ್ತದೆ ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂದಲುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಧ್ವನಿ ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗ್ತದೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು
ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಈ ರೋಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಆ ರೋಷಣದಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಸೊ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ರೋಷಣಗಳು ದೇಹದಿಂದ ತುಂಬ ಹೊರಗಡೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳು ಕುಗ್ಗಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಬರ್ತದೆ ಈ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಷಣ ಚೀಲ ರೋಷಣಗಳಿಗಿರುವ ಭಾಗ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ತಾಪ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ ವೀರ್ಯ ನಾಳ ಅಂದು ಬರ್ತದೆ ರೋಷಣದಿಂದ ಶಿಷ್ಣಕ್ಕೆ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಳ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೋಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿ ಎಂದು ಈ ಪ್ರೋಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದ್ರವವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿಣ್ವಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷಾರಿಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಜನನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈಜುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ವೀರ್ಯ ಕೋಶಿಕೆ ಅಂದರೆ ವೀರ್ಯಾಣುವಿಗೆ ದ್ರವ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ದ್ರವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಿಣ್ವ ಸಕ್ಕರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಗಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯು ಇವುಗಳು ರೋಷಣ ಇದು ರೋಷಣ ಚೀಲ ಇದು ವೀರ್ಯ ನಾಳ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗದ ನಾಳಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಇದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರೋಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಿಷ್ಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೀರ್ಯವನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಯುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯ ಅಂದಿರ್ತದೆ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ನಾಳ ಗರ್ಭಕೋಶ ಗರ್ಭಕೋಶಕ ಕಂಠ ಅಂಡಾಶಯಗಳು ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಗಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಅಂಡಾಶಯ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ ಇವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಎರಡು ಅಂಡಾಶಯಗಳು ಇರ್ತದಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಡಾಣು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡನಾಳ ಅಥವಾ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ನಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಣುಗಳ ಸಂಯೋಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣು ಮತ್ತು ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ನಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಇದು ಭ್ರೂಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಹಾಯವಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕಂಠ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಹೊರಗಡೆ ಭಾಗ ಸೊ ಯೋನಿ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ನಾಳ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು ಅಂಡಾಶಯ ಅಂಡನಾಳ ಅಥವಾ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇವಿಷ್ಟು ಭಾಗಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಭಾಗಗಳು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ನಿಷೇಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅಂದು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಣುಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿ ಪಕ್ವಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂಡಾಣುಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ನಾಳವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋನಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್
ಆ ಯುಗ್ಮಜ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣವು ಈ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪದರ ಏನಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ಕೋತದೆ ಅಂಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಆ ಭ್ರೂಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇರ್ಬೋದು ಆಹಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಿಣ್ವಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆ ಭ್ರೂಣದಿಂದ ತಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ನಾಳದ ಥರದ ರಚನೆ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲೆಸೆಂಟ ಅಥವಾ ಜರಾಯು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಜರಾಯು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಸಹಾಯವಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಡವು ಫಲಿತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಒಳಸ್ತರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಲೋಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೋನಿಯಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೇನಂದು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಋತು ಚಕ್ರ ಅಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದುವರೆದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅವುಗಳ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಗಳು ಗೊನೇರಿಯಾ ಅಥವಾ ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಪ್ರಜನಾಂಗದ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಇವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಅಂದು ಬರ್ತದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್ ಅಂದು ಬರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಏಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಳೆ ಕಾಂಡೋಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಒಂದು ಚೀಲವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಈ ರೋಗಗಳನ್ನು ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ತಡೀಬಹುದು ಮುಂದುವರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗಲಾರದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಶಾಶ್ವತ ವಿಧಾನ ಅಂದು ಬರ್ತದೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ವೀರ್ಯನಾಶಕಗಳು ಶಾಶ್ವತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವೆಸೆಕ್ಟೋಮಿ ಅಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀರ್ಯ ನಾಳ ಅಂದು ನಾವೇನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಟೆಸ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ವೀರ್ಯಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ನಾಳವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಭಾಗಶವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದಂದರೆ ವೀರ್ಯಗಳು ಹೋಗಲಾರದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ತಡಿತದೆ ಯಾವುದಕ್ಕಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ತ
ತಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಟುವುದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತಡೆಗಟ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕೆರಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಇರಿಟೇಷನ್ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಿಧಾನ ಯಾವುದಂದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅನವಶ್ಯಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನನ ಪೂರ್ವ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧರಿಸುವಿಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ವಿವೇಚನಾ ರಹಿತವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಲಿಂಗಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಗಂಡಿಗೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂಬೈನೂರು ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಈ ಒಂದು ಅನುಪಾತವನ್ನು ನಾವು ಸರ್ ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡುಗಳ ಲಿಂಗಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್